நேர்கள் இணைந்திருப்பது மெகா ஆதரவு டிவியின் பிரதான செய்திகளுடன் விரிவான செய்திகளுக்கு செல்ல முன்னர் இன்றைய தலைப்பு செய்திகள் தடையாக இருந்த பாறாங்கல் அகற்றப்பட்டது பாலகன் சுர்ஜித் விரைவாக மீட்கப்படுவாரா தமிழர்களுக்கு என்ன செய்துள்ளோம் யாழ்ப்பாணத்தில் பகிரங்கமாக அறிவித்த கோத்தபாயா பதிமூன்று அம்ச கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் பேச தயாரில்லை கூறுகின்றார் சஜித் பிரேமதாசா கோத்தபாயாவின் தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் தமிழர்களுக்கு கிடைத்துள்ள மிக பெரும் ஏமாற்றம் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து பிரித்தானியா விலகும் திகதியை அந்த நாட்டு பாராளுமன்றம் பின்பற்றுள்ளது இனி விரிவான செய்திகள் இடம்பெறுகின்றன தடையாக இருந்த பாறாங்கல் அகற்றப்பட்டது பாலகன் சுர்ஜித் விரைவாக மீட்கப்படுவாரா திருச்சி நடுக்காட்டு பட்டி பகுதியில் ஆழ்துளை கிணற்றுக்குள் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இரண்டு வயது குழந்தை சுர்ஜித் தவறி விழுந்த நிலையில் தற்போது வரையிலும் மீட்பு பணிகள் இடம்பெற்று வருகின்றன கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஐந்தரை மணி அளவில் இரண்டு வயது குழந்தை சுர்ஜித் ஆதுளை கிணற்றுக்குள் தவறி விழுந்திருந்த நிலையில் சிறுவனை மீட்கும் நோக்கில் பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன எனினும் அந்த முயற்சிகள் அனைத்தும் தோல்வியில் முடிந்த நிலையில் ஆதுளை கிணற்றின் அருகில் மற்றொரு கிணறு தோண்டி பக்கவாட்டில் சுரங்கம் அமைத்து குழந்தையை மீட்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இதன்படி ரிக் இயந்திரம் கொண்டு மற்றொரு கிணறு தோண்டிய போதிலும் அந்த பகுதியில் கடினமான பாறை பகுதியாக இருப்பதால் புலி தோண்டுவது சவாலாகவே இருந்தது இதனால் எழுபத்தாறு மணி நேரம் கடந்துள்ள நிலையில் சிறுவனின் நிலை குறித்து அந்த பகுதி மக்கள் மத்தியில் ஒருவித அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளதாக இந்திய ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன இந்நிலையில் தற்போது மீட்பு பணிகளுக்காக தோண்டப்படும் குளிக்குள் இடையூறாக இருந்த பெரிய பாறாங்கல் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இதனால் இன்னும் சில மணி நேரங்களில் சிறுவன் சுஜித் மீட்கப்படலாம் என இந்திய ஊடகங்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன தமிழர்களுக்கு என்ன செய்துள்ளோம் யாழ்ப்பாணத்தில் பகிரங்கமாக அறிவித்த கோத்தபாயா தமிழர்கள் மீதான சந்தேகத்தை போக்கி அவர்களுக்கு கௌரவத்தை பெற்று கொடுத்துள்ளதாக ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோத்தபாய ராஜபக்ச பகிரங்கமாக அறிவித்துள்ளார் பொதுஜன பிரமினவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோத்தபாய ராஜபக்சவின் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டம் யாழ்ப்பாணத்தில் தற்போது இடம்பெற்று வருகின்றது இதில் வைத்து கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இந்த விடயத்தை கூறியுள்ளார் இதன்போது மேலும் கூறுகையில் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த நாட்டில் தமிழ் மக்கள் சந்தேகமாக பார்க்கப்பட்டனர் நாம் அந்த சந்தேகத்தை போக்கி தமிழ் மக்களுக்கு கௌரவத்தை பெற்றுக் கொடுத்துள்ளோம் மக்களின் தேவைகளை கருத்து கொண்டே எனது தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பதிமூன்று அம்ச கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் பேச தயாரில்லை கூறுகின்றார் சஜித் பிரேமதாசா பதிமூன்று அம்ச கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு புதிய ஜனநாயக முன்னணி ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாசா தயார் இல்லை என அவரது பிரச்சார அணியின் பிரதிநிதிகளில் ஒருவனான சட்டத்திறனி ஸ்ரீலால் லக்திலக தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய இலங்கைக்குள் அதிகாரங்களை பகிர்வது என்ற நிலைப்பாட்டிலேயே சஜித் பிர சஜித் பின்பற்றுகின்றார் எனவும் அதுவே அவரது தெளிவான நிலைப்பாடு எனவும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் அதனை விடவும் வேறு எதையும் பற்றி பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொழும்பில் இன்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் பதினொன்று நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் சஜித் தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தாது என அவர் திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளார் 
எவ்வாறாயினும் தமிழ் மக்கள் ஆதரவு கிடைக்கப்பெறும் என்ற நம்பிக்கை தமக்கு உண்டு என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கோத்தபாயமின் தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் தமிழ் மக்களுக்கு கிடைத்துள்ள மிக பெரும் ஏமாற்றம் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன முன்னணி ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோத்தபாய ராஜபக்சவின் தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் தமிழ் மக்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தையே அளித்துள்ளது என அரசியல் ஆய்வாளர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டு வைத்த கோத்தபாயாவின் தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் வடக்கு கிழக்கு என்ற விசேட விசேடமாக எந்த திட்டங்களும் முன்வைக்கப்படவில்லை தமிழர்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வழங்கும் திட்டங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் கோத்தபாயாவின் விஞ்ஞாபனம் வெளியிடப்பட்டுள்ளமை தமிழ் கட்சிகள் மத்தியில் கடும் விசனத்தை உண்டாக்கியுள்ளது என கூறப்படுகின்றது இவரது நிபந்தனைகளுக்கும் அணிபடியாமல் தேர்தல் கொள்கையை பிரகடனத்த பிரகடனப்படுத்துவதை உருவாக்கியுள்ளதாக ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன முன்னணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோத்தபாய ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் ஆட்சிக்கு வந்து குறுகிய காலத்தில் இந்த கொள்கைகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படும் என்று அவர் உறுதியளித்துள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவித்ததாவது உளவுபடாத நாட்டில் வெளியாரின் தலையிடட்ட வகையில் சிறந்த எதிர்காலத்தை உருவாக்கி யாரிடமும் கையேந்தாத மக்கள் என்ற நிலைமையை உருவாக்குவதே எனது நோக்கம் விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக உரம் விவசாயிகளின் கடன்கள் ரத்து பிராந்தியத்தில் சிறந்த வர்த்தக கேந்திர நிலையங்கள் இலங்கையை நிலையமாக இலங்கையை மாற்றுதல் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் சம்பள உயர்வு மீனவர்களுக்கான மானியம் புதிய மின்சக்தி உருவாக்கம் பெண்களுக்கான சுய தொழில் அவர்களுக்கு தொழில் கடன் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு ஊழல் மோசடிகளை ஒழிக்க விசேட சுயத்திட்டம் என்பனவற்றை எனது சுயத்திட்டத்தில் உள்ளடக்கியுள்ளோம் நாட்டின் இறையாண்மை உறுதிப்படுத்தப்படும் வகையில் நாட்டை புலவுபடுத்த நான் ஒருபோதும் விடமணியேன் வெளிநாட்டு அனவச அனாவசிய தலையீடுகளை நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் முப்படைகள் மற்றும் போலீஸ் படைகளின் உறுப்பினர்களை பாதுகாப்பேன் ஜனநாயகத்தை மதித்து நீதியை மதித்து நடக்கும் அனைவருக்கும் சமமான நீதி என்ற நிலையை உருவாக்குவேன் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து விலகும் திகதியை பிற்போட்டது பிரித்தானிய அரசாங்கம் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து பிரித்தானியா விலகுவது இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி முப்பத்தி ஓராம் திகதி வரை பிற்போடப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே இந்த வியாழக்கிழமையுடன் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து பிரித்தானியா விலகுவது அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது எனினும் பிரித்தானிய நாடாளுமன்றத்தில் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் தொடர்பான விடயத்தில் இணக்கம் ஏற்படாமை காரணமாக இந்த திகதி பின்போடப்படுவதற்கு பிரதமர் மோரிஸ் ஜோன்சன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் அத்துடன் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் பொது தேர்தல் ஒன்றுக்கு பிரித்தானியா தயாரி தயாராகி வருகின்றது இந்நிலையிலேயே அக்டோபர் முப்பத்தோராம் தேதி ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து பிரித்தானியா விலகும் திட்டம் பிற்போடப்பட்டுள்ளது இதற்கு ஐரோப்பிய ஒன்றிய தலைவர்களும் இணக்கம் வெளியிட்டுள்ளனர் அடுத்த இடம் பெறுகின்றது இன்றைய இணையதளங்களில் காணப்படும் சில முக்கிய செய்திகள் பிரான்ஸ் மக்களை சந்தித்த எம் ஏ சுமந்திரன் இமானுவல் ஆனால் பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு எம் ஏ சுமந்திரன் மற்றும் ஜாழ் மாநகர முதன்மர் இமானுவல் ஆனால் ஆகிய ஆகியோர் மூன்று நாள் விஜயம் மேற்கொண்டுள்ளனர் இதன்போது எம் ஏ சுமந்திரன் மக்களை மக்கள் சந்திப்பொன்றில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றியுள்ளார் இதில் கனடா தமிழ் காங்கிரஸ் நிறைவேற்று பணிப்பாளர் டென் டோன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் செயலாளர் வின் மகாலிங்கம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டுள்ளனர் கொல்லவும் திருடவும் தெரிந்தவரே கோத்தபாய ராஜபக்ச குற்றச்சாட்டை வைக்கின்றார் சந்திரிகா ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன முன்னணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோத்தபாய ராஜபக்ச பல கொலைகளுக்கு காரணமானவர் திருட்டுகளுக்கும் உடந்தையானவர் அப்படிப்பட்டவரை இலங்கை மக்கள் அடியோடு நிராகரிப்பார்கள் அவர்களின் அவரின் தோல்வி இப்போது உறுதியாகிவிட்டது என முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா பண்டார் நாயக்க குமார் தொங்கா தெரிவித்துள்ளார் பிள்ளையானுக்கு நீதிமன்றம் கொடுத்துள்ள உத்தரவு கிழக்கு மாகாண முன்னாள் முதலமைச்சரும் தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியின் தலைவருமான சிவனேசத்துறை சந்திரகாந்தன் 
பிள்ளையார் மீதான வழக்கு எதிர்வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் எட்டாம் திகதி வரையில் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் ஜனாதிபதி வேட்பாளர்களுக்கு மலர் மாலை அணிவிக்க அனுமதி மறுப்பு அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான முதல் காலாண்டுக்கான குறைநிரப்பு நிதி ஒதுக்கீட்டின் ஊடாக அரச ஊழியர்களுக்கு பல்வேறு நிவாரணங்கள் பெற்றுக் கொடுக்கப்படும் என்று நிதி முகாமைத்துவ அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது சம்பள மறுசீரமைப்பு ஆணைக்குழுவின் சிபாரசுகளுக்கு அமைய அரசாங்க ஊழியர்களின் சம்பளங்கள் அதிகரிக்கப்படும் இந்த அதிகரிப்பின் அரைவாசி பகுதி அடுத்த வருட ஜனவரி மாதத்தில் இருந்து வழங்கப்படும் மீதி பகுதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஆண்டின் ஜனவரி மாதத்திலிருந்து வழங்கப்படும் என அமைச்சு அறிவித்துள்ளது அடுத்து இடம்பெறுகின்றது சில தமிழக செய்திகள் போதையில் மிதக்கும் தமிழகம் தீபாவளிக்கு நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கோடி மது விற்பனை கடந்த ஆண்டை விட நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கோடி அதிகம் ஜவுளி விற்பனையை விட மிஞ்சிவிட்டது இந்த குடிபான விற்பனை குழந்தை சுஜித் நலமுடன் திரும்ப வேண்டும் என்று அனைவரையும் போல நானும் எதிர்பார்க்கின்றேன் கூறுகின்றார் மு க ஸ்டாலின் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதி தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் சிரியாவில் பதுங்கியிருந்த வீட்டை அமெரிக்க இராணுவம் சுற்றி வளைத்ததால் ஐஎஸ் தீவிரவாத தலைவன் அல் பக்தாதி தற்கொலை ஜூபிஐ பண பரிவர்த்தனை நூறு கோடியை தாண்டியது மது போதைக்கு ஐந்து பேர் பலி மேற்கு வங்காள முதல்வர் நடத்திய பிரசித்தி பெற்ற துர்கா பூசையில் மேற்கு வங்க ஆளுநர் பங்கேற்பு பண மதிப்பிழப்பு ஜிஎஸ்டியால் தீபாவளி பண்டிகை களை இழப்பு மத்திய பாஜக கூட்டணி அரசை விமர்சித்த சிவசேனா இந்திய படைகளுக்கு எதிராக புனித போர் புரிவது பாகிஸ்தானின் நலன்களுக்கு எதிரானதாகும் பிரதமர் இம்ரான் கான் பேச்சு இத்துடன் மெகா அதிரே டிவியின் பிரதான செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் இன்னும் ஒரு செய்தி ஊடாக உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்